இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸில் டென்த் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பாட்டில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த பார்ட் ஃபைவ் லெக்சரில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியம் மொமெண்டம் அண்ட் தென் ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்னு சொல்லி சொல்லுது இதுக்கு உதாரணமாக ஒரு பறவை காற்றில் பறக்கும் பொழுது தன்னுடைய இறகை கீழ் நோக்கி காற்றில் அடிக்கும் அப்படி காற்றில் அடிக்கிறது வந்து ஆக்ஷன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த காற்று பறவையோட உடலை மேல் நோக்கி வந்து தள்ளும் அதை ரியாக்ஷன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இந்த ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸில் தான் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த பறவை வந்து இறகை காற்றில் அடிக்கும் பொழுது இந்த காற்றில் ஆக்ஷன் நடக்கும் இந்த ஆக்ஷனுடைய ரியாக்ஷனாக இந்த பறவை உடல் மேலே உந்தி தள்ளப்படும் இந்த பறவை உடல் மேலே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எப்பயுமே பேராக தான் நடக்கும் ஆக்ஷன் தனியாக ரியாக்ஷன் தனியாக நடக்காது அதே போல் ஆக்ஷனுக்கும் ரியாக்ஷனுக்கும் இடையில கால இடைவெளி அப்படின்றது இருக்காது அதே மாதிரி ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷனுடைய மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதோடைய டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு உதாரணமாக ஒரு டேபிள் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கேன் இந்த பிளாக் தன்னுடைய வெயிட்னால் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேபிள் மேலே எக்ஸாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த டேபிள் இந்த ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு சமமான மற்றும் எதிரான ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை இந்த பிளாக் மேலே எக்ஸாக்ட் பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுடைய மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கும் பட் ஆனால் டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் மேத்தமேட்டிக்கலாம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கோம் இந்த மைனஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த நியூட்டன் ஸ்டாட்லாக்கு மற்ற உதாரணங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்விம்மர் வந்து தண்ணியில் ஸ்விம் பண்ணும்போது தன்னுடைய கையை தண்ணியில் கீழ் நோக்கி அடிப்பார் அப்போது தண்ணி ஸ்விம்மருடைய உடலை மேல் நோக்கி தள்ளும் அதே போல் கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா புல்லட்டை நம்ம ஃபயர் பண்ணும் பொழுது புல்லட் ஆக்ஷன் பண்ணி வெளியே வருது அப்படின்னா இந்த ஆக்ஷனுக்கு எதிராக இந்த கன்று வந்து ரீகாயில் ஆகும் அதாவது இந்த கன்று பின்னாடி போகும் அதை நம்ம ரியாக்ஷன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸ்விம்மிங் பேர்ட் ஃப்ளையிங் அண்ட் தென் ரீகாயில் ஆஃப் கன் அப்படின்றது வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் ஆகக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அதோடைய லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி சொல்லுது தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன பாடி இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டமை பற்றி படிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு கேஸ் எடுத்திருக்கோம் அதில் ரெண்டு பால் எடுத்திருக்கோம் பால் ஏ உடைய மாசி எம் ஒன் வெலாஸ்டி யூ ஒன் பால் பி உடைய மாசி எம் டூ வெலாஸ்டி யூ டூ இந்த ரெண்டு பாலும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு மாஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் மாஸ் ஆஃப் பி அதே மாதிரி மா வெலாஸ்டி ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் வெலாஸ்டி ஆஃப் பி இப்போது இந்த ரெண்டு பாலும் ஒரே டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொன்னோம் வெலாஸ்டி ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் ஏ அண்ட் பி வந்து கொலைட் ஆகும் இப்படி கொலைட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாலுடைய வெலாஸ்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏன் இந்த கொலிஷனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் மாஸ் ஆஃப் பி அப்படி இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் கொல்யூஷனுக்கு அப்புறமும் ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஆஃப் ஏ வந்து யூ ஒன் அதோடைய ஃபைனல் வெலாஸ்டி வி ஒன் இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஆஃப் பி வந்து யூ டூ அதோடைய ஃபைனல் வெலாஸ்டி வி டூ இப்போது இந்த கொல்யூஷன்னால் இந்த ரெண்டு பால் மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் பை டைம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பால் ஏ மேலே உள்ள ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் பால் ஏ கண்டுபிடிச்சா பால் ஏ உடைய ஃபோர்ஸ் கண்ட
m1 into v1 minus u1 divided by t equal to minus m2 into v2 minus u2 divided by t in soli or equation karikum. So in the equation, let end Pokemon time constant are kadala the cancel panirum. For cancel panitana makena rukum dina m1 into v1 minus u1 equal to minus m2 into v2 minus u2 rukum. Ipo in the m1 yo m2 yo ulla nama multiply pan in brackets kula. The multiply panom dina m1 v1 minus m1 u1 equal to minus m2 v2 plus m2 u2 karikum. Ipo in the equation rearrange panom dina nama kena karikum dina m1 u1 plus m2 u2. In the end dina linear momentum before collision equal to m1 v1 plus m2 v2 karikum. In the end dina linear momentum after collision. So in the equation lendu nama kena kena teri teri dina linear momentum before collision equal to linear momentum after collision. Ada ada linear momentum collision ke mana dia seri collision ke apa mau seri change agak lah. So ada nala linear momentum conserved ansoli nama conclude pontro. Itu untuk brief abdi solna abdi na in the absence of external force algebraic sum of linear momentum after collision is equal to algebraic sum of linear momentum before collision. So, this is the conservation of linear momentum. So, that is linear momentum before collision equal to linear momentum after collision. Or algebraic sum of linear momentum before collision equal to algebraic sum of linear momentum after collision. Rocket propulsion. So, rocket propulsion basically on the end principle level is either one to one the new test that law in on the conservation of linear momentum. The new test that live develop is either up in on the I put on the rocket propulsion system on the combustion chamber on the combustion chamber on the fuel fill panier panga on the combustion chamber like a fuel and I'm on the ignite for no brain on the combustion chamber like a nozzle is where your heart gases for the euro in the heart gases in up on no brain on the in the Rocket tu dia linear momentum mohon de increase ponno. Po in the linear momentum increase awal dina leh na gom di na rocket tu dia weight ke against a or force kurite rocket tu mohon de lift ponno. So fuel bonds in the combustion chamber produces a force to lift the rocket against its weight. So ibdi tau mohon de Newton's third law mohon de or rocket system la valasi de. Adiye pola rocket mohon de once lift a irsi abdi na adu dia altitude adu de Jauh lebih orang height apa lagi tu, aduh dia height increase aga increase awa, mass fund kami aku. Ia apa dia mass kami awat apa dia na, aduh dia combustion chamber lekap fuel lantuk kongjeng kongjeng mah erinci veliya pohar tu nala rocket system odia mass kami aku. Ades samai itu lala rocket odia velocity on increase aku. Ibu dia velocity increase aih orang samai itu lana aku apa dia na, anda velocity equal to escape velocity a equal equal aid. Pin de escape velocity na enna apa dia na bandem. Escape velocity ini adalah satu particular velocity. Anja velocity kapan orang, orang objek itu anda, yang tu dia gravitational pull lalu anda escape by beliya pergi. So anja velocity ke perihal, nama escape velocity ini sulu. Orang particular time lalu, na agam di na velocity konsen jema increase ahi, escape velocity anda reach ahi, rocket na pernah yang tu dia pull lalu, beli escape pergi. Adakah kapan orang na orang fuel exhaust ahi dong, fuel exhaust ahi cie abdi na, anja rocket system lalu external force abdi ini adalah so, external force is not the same, linear momentum is conserved. So, after this point, fuel exhaust and no external force act on the rocket and hence the linear momentum of the rocket is conserved. So, in this case, one rocket propulsion system is valid. In the principle, it is valid. Newton's third law and then conservation of linear momentum. It is the two principles that are added to the rocket. Thank you.